Total Car Remélő következő autója, ez a V124-es 250-es turbo dízel Mercedes, amit nagyon jól ismer mindenki, nagyon sok fut belőle, nagyon szeretik, sokan odáig mennek, hogy az utolsó igazi Mercedes, viszont ami miatt ez az autó még érdekesebb lesz, hogy 852 ezer kilométer van benne, és nem volt még bontva a motorja. Ez a dízel motor egyébként a osztott égésterű motoroknak a majdnem a csúcsát képviseli, mert innen már nem nagyon fejlesztették tovább, de ami még érdekesebb, hogy ugye a Mercedes ezt a motort úgy akarta megcsinálni, hogy tényleg nagyon sokáig tartson, és ugye két főcsoportra oszthatjuk ezeket a dízeleket, az újabbak ugye a direkt befecskendezős, ezek pedig az osztott égésterűek, és az osztott égésterűekben is volt az örvénykamrás, ugye a Volkswagen, meg minden más márka, és szinte egyedül csak a Mercedes ragaszkodott ehhez az előkamrás motorhoz, ahol máshogy alakították ki az égésteret, itt nem örvénykamra van, hanem egy előkamra, ott indul meg az égés, és a nyomás hullámok nem olyan hirtelen kerülnek át a dugattyú fölé, ezért ez sokkal csendesebb járású motor. Ez a tipikus klattyogás, ugye, amit, amit sokan ismerünk, ez a mercedes ezért van, és ha picit megemeljük a fordulatot, ez a dízel jelleg teljesen így eltűnik, tehát úgy zúg, mint egy benzines motor, ezt majd hallani is fogjuk itt a mérésnél, de arra vagyunk igazán kíváncsiak, hogy mit jelent a 850 ezer kilométeres futás a teljesítményében. Bár egy tanárom még az egyetemen azt mondta, hogy a kopott motornak a turbófeltöltő olyan, mint a fáradt biciklisnek a lejtő. Ugyanúgy tudja azt a tempót menni vele, és ezt arra utalt kicsit viccesen, hogy ugye a résveszteségek nem annyira befolyásolják a turbomotornál a teljesítményt, tehát meg, meg tudja akár futni, még a, a gyári teljesítményét is. Most itt a totálkár erőmérőben ez ki fog derülni, mert megmérjük. Miért vesz valaki egy olyan autót, amiről tudja, hogy 850 ezer kilométer van? Ennyire bízol a modellben? Hát nem tudom, nagyon jó kérdés. Igazából, hogy kereskedésben akadtam rá. Lehet, hogy szerelemi társulatása, lehet, hogy nem, lehet, hogy hülyeség, de ki tudja. Az előző tulajdonképpen körülbelül egy ilyen 20 évet volt az autó, és Hát hosszú távokon használtam egy részt, és egy olyan 600 000 km tőtett bele, szóval elméletileg akkor ebből tudjuk azt is, hogy nem bontott a motor, mert ugye ebből 200 ezer négy ilyen autót azért nem nagyon bontunk még. Ez tipikusan ez, az. Ez, ez, igen. ez fix. Igen, erre szokták mondani, hogy 200 ezernél ez a motor még bejáratos. Kb. Mit gondolsz a teljesítményéről? Mi lesz? Szerintem a kettőfél turbó nélkül, ugye bár ez a 90 lóerő körül van, most fogjuk, hogyha a turbó mégis halott, akkor mondjuk ez a 100-110 lóerő, ennyit még szerintem azért besatszolnak neki. Oké, okay, ez egész pontosan 126 lóerős volt ez gyári adatban, én azt mondom, hogy 120. A Carvertical használta autó ellenőrző rendszerében az alvásszám vagy a rendszám megadásával keresheted meg az Európában vagy Amerikában forgalomban lévő autók történeti adatait. Ezúttal egy 124-es Mercedes 420 M múltjába tekinthetünk be. Az autó 1992-es, közel 30 évig az Egyesült Államokban használták, majd Litvániába került, óratekerés gyanúja nem merült fel, de egy pontosabban nem meghatározott sérülésé igen. A szolgáltatás árából 20% kedvezmény jár, ha a videó alatt található linkre kattintasz. Ha egy szóval kell jellemezni ezeket a 124-es dízeleket, ez egy szó a mechanikus. Itt mit minden mechanikus, az órája is még bovdenes. Ahogy bele, belenéztem a műszerfalra, eszembe jutott az enyémnél is ez a, ez a szépen felkúszó olajnyomás óra, meg minden és a 124-es akárki akármit mond, most is megragadta az alkalmat és bizonyított, mert 852 ezer kilométer után 115 lóerőt nagyon szépen tankönyvi görbékkel, ahogy szoktuk mondani, ahogy betölt a turbo, és utána esik a nyomaték, esik, de nagyon szép itt 2000 környékén ott van a maximuma, és ami még érdekessége, hogy a maximális teljesítményét, teljesítmény csúcsát, az pont itt 4625-nél adta le, a gyári adat 4600, 
Tehát ez a soros bos mechanikus adagoló is nagyon szépen be van állítva. A leszabályzási fordulatszáma is ott 4800-nál, ahol kell. Mind, minden rendben van. Tehát ez egy megkímélt szép autó, és tudja majdnem a gyári értéket. Majdnem egy millió kilométernél fantasztikus. Tényleg rászolgál a hírnevére. Elégedett vagy vele? Nem csalódtam benne, fix. Ez, ez volt besad, szóval pont az a 110 15 szerintem ez nagyon jó. Gratulálok ehhez az autóhoz, és köszönjük szépen, Én hogy elhoztad. Köszönöm elhoztad. a kívást. A Total Car erőmérő következő autója ez az Opel Astra G 2003-ból, de ez egy OPC változat, ráadásul az OPC 2-es, amivel nagyon kevés készült, két literes turbomotorral, Egészen újkorában még Svájcban hozzányúltak, kicsit megfésülték a motorelektronikáját, akkor 230 lóerőt tudott, közben eltelt 250 ezer kilométer, kíváncsiak vagyunk, hogy a 230 lóerőből mennyi maradt. Ha ti is kíváncsiak vagytok, iratkozzatok fel, és nézzétek a Total Car YouTube csatornáját, mert még sok érdekes autó jön.